हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे स्टूडेंट्स आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कि है बीबीए सिक्स सेमेस्टर के लिए ठीक है स्टूडेंट्स आज जो आज का जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एम आई एस एंड सिस्टम एनालिसिस ठीक है स्टूडेंट इससे पहले स्टूडेंट्स हमने बीबीए सिक्स सेमेस्टर में जो है प्लानिंग हमने फिनिश किया भी प्लानिंग क्या होती है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग टाइप्स ऑफ प्लानिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड डिजाइन ठीक है एम आई एस एंड प्लानिंग कॉन्सेप्ट ठीक है ना तो आज भी हमें जो है वो आज का जो हमें जो टॉपिक जो आज में करना है वो करना है एम आई एस एंड सिस्टम एनालिसिस एम आई एस और सिस्टम एनालिसिस एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेट होते हैं ये इस पे आज में डिस्कस कर पाए स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट तो हम शुरू करते हैं द वर्ड सिस्टम इज तो पहले बात कर लेते हैं सिस्टम की ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जो भाई दो कोई भी एक सिस्टम है तो जाहिर सी बात है वो कई सारे कंपोनेंट से मिलके बना है तो भाई सिस्टम को ड्राइव कैसे करते हैं सिस्टम आखिर है क्या तो द वर्ड सिस्टम इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ये किसके इसकी उत्पत्ति किससे हुई है ग्रीक वर्ड से हुई है वर्ड जिसका जिसका वर्ड जिसका है सिस्टम सिस्टम शब्द से जो है वो सिस्टम शब्द की उत्पत्ति हुई है विच मीन्स एन ऑर्गेनाइज उसका मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइज यानी कि चीजें जो है एक एक व्यवस्थित क्रम में रिलेशनशिप बिटवीन एनी सेट ऑफ कंपोनेंट्स टू अचीव सम कॉमन कॉज और ऑब्जेक्टिव मतलब उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है इस तरीके से उनके कंपोनेंट्स के साथ ताकि मतलब कोई हमारा गोल है ऑब्जेक्टिव है टारगेट है उसको हम इजिली अचीव कर सके इसीलिए सिस्टम को मैन एकदम मैनर में बनाने की अप्रोच दी जाती है ताकि सिस्टम के कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बना रहे वन बाय वन ठीक है तो ये था भाई सिस्टम सिस्टम क्या होता है ये अभी हमने पढ़ा अब देखो अगर हम इसके एक अलग और अगर हम बोलना चाहें इन वी कैन से अदर वर्ड्स सिस्टम इज एन ऑर्डरली ग्रुप ऑफ इंटर इंटरडिपेंडेंट बहुत ही ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स लिंक टुगेदर जैसे मैंने कहा भी तो कोई यहां पे कंपोनेंट्स की बात आई थी कंपोनेंट क्या होते हैं दोनों से लिंक होते हैं लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल ठीक है वो क्या होते हैं उसे लिंक होते हैं एक प्लान के थ्रू ताकि हम गोल को अचीव कर सके जैसे हमने प्लानिंग ही पढ़ा था तो प्लानिंग में यही था कि भाई प्लानिंग क्या होती है प्लानिंग किसी भी सिस्टम के टारगेट को को अचीव करने के लिए फ्यूचर में हम सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए पहले से प्लानिंग करते हैं ताकि सिस्टम को जब हम सिस्टम को जब हम इंप्लीमेंट करें तो हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना आए और उसके लिए हमने कई सारे टूल्स भी पढ़े टेक्निक पढ़े ठीक है ना वही चीज है अब हम बात ये कर लेते हैं सिस्टम एनालिसिस की बात कर लेते हैं सिस्टम एनालिसिस की क्या अप्रोच है इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ए सिस्टम इन टू इट्स कंपोनेंट्स देख देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या कर रहा है कि ये क्या करता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या करता है डिकम्पोजिशन करता है एक दूसरे के साथ ताकि हम जो है सभी प्रॉब्लम को एक साथ गैदर कर पाए उनको समझ पाए और उनके खिलाफ फिर हम जो है जो मोस्ट प्रायोरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जो है एनालाइज करके उन्हें दूर कर सके एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है दैट इंप्रूव्स सिस्टम एंड इंश्योर दैट ऑल द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम वर्क इफिशिएंटली टू एकॉम्प्लिश देयर पर्पस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लिखा है एक टेक्निक है जो इंप्रूव करती है क्या इंप्रूव करती है सिस्टम को और इंश्योर करती है कि जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो इफिशिएंटली जो हमारा मेन पर्पस है उससे क्या है सारे लिंकअप हैं कि नहीं है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम पास भाई ये हमने पढ़ा सिस्टम की डेफिनेशन सिस्टम क्या होता है ठीक है सिस्टम एनालिसिस क्या देखिए एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट्स एस डी एल सी हमने जब पढ़ा था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो उसमें सबसे पहले जो चीज है वो यही है प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर कि भाई यानी कि अब जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट आई तो हमने क्या किया हमने प्लानिंग करी हमने प्लानिंग किया प्लानिंग करने के बाद हमने क्या उसको एनालाइज किया फिर हमने क्या किया उसको हमने डिजाइन किया डिजाइन करने के बाद हमने उसको डेवलप किया डेवलप के बाद हमने उसको टेस्टिंग की इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस तो ये सेवन टाइप के जो मतलब ये स्टेप है अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनालिसिस से पहले क्या है प्लानिंग है उसके बाद क्या है डिजाइन है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि किसी चीज को एनालिस करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा हमें 
प्लानिंग करना पड़ेगा कि भाई वो जो चीज जो हम करने जा रहे हैं कहीं चीज पॉसिबल है कि नहीं है भाई अब जाहिर सी बात है जो चीज हमें बनानी है जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कई सारी चीजें हैं अगर सिस्टम की बात करें सॉफ्टवेयर की बात करें अगर हमें अगर हमें वो बिल्डअप करना है तो उससे पहले हम हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है उसका कॉन्फिडेंस हम एस आर एस तैयार करेंगे बी आर एस तैयार करेंगे एफ आर एस तैयार करेंगे उसके बाद यानी कि सब पूरी प्लानिंग करेंगे उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है भाई ये करने के बाद हम सिस्टम की एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और उसके बाद क्या है डिजाइन मतलब एनालिस एज ए इनपुट डिजाइन एज ए आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट चीज ठीक है स्टूडेंट्स तो देखिए अब हम इसको आगे लेते हैं सिस्टम डिजाइन क्या इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ न्यू बिजनेस सिस्टम और रिप्लेसिंग एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम बाय डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स टू सेटिस्फाई दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्या लिखा हुआ है इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ न्यू बिजनेस सिस्टम एक न्यू बिजनेस सिस्टम को प्लान करता है और क्या करता है रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम बाय डिफाइनिंग इट्स न्यू कंपोनेंट्स यस अब देखो बात हो रही है सिस्टम को डिजाइन करने की जाहिर सी बात है भाई एग्जिस्टिंग सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं तो अब जाहिर सी बात है कि जो हमारा ओल्ड सिस्टम है ओल्ड सिस्टम में क्या खामियां हैं उनको हम हम पूरे सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे हम क्या करेंगे सिस्टम को मॉडिफाई करेंगे ठीक है ना सिस्टम को मॉडिफाई करके हम उसके लिए एक स्पेसिफिक टास्क बनाएंगे ताकि भाई जो ऑब्सलिट जो थिंग्स हैं उसको हम रिप्लेस करके एग्जिस्टिंग मैनर में हम उसको जो है आगे बढ़ाएंगे रिक्वायरमेंट है जो बेस्ट फिट रिक्वायरमेंट है उसको हम प्लान करते हैं अब देखो सिस्टम ऐसे डिजाइन किस पे फोकस करता है सिस्टम प्रोसेस टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई सिस्टम है प्रोसेस हो गया प्रोसेस क्या मतलब एनालिसिस एंड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं सपोज जैसे मान लो कि हमारा वाटरफॉल मॉडल है एजाइ टेक्नोलॉजी है ये वो टेक्नोलॉजी है जिनके द्वारा हम जो है सिस्टम को एनालाइज करते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन ये सेट कांसेप्ट भी हम इसको बोलते हैं ठीक है तो ये एक हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है प्लानिंग करेंगे एनालाइज करेंगे डिजाइन करेंगे डेवलपमेंट करेंगे टेस्टिंग करेंगे इंप्लीमेंटेशन करेंगे मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये आपके एग्जाम हर साल आता है भाई एसडीएलसी क्या होता है ये सारे फेज हैं किस किस फेज में क्या-क्या वर्क होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको आप पढ़ें और इसको देख के आप इसके नोट्स बनाएं ये आज हमने स्टूडेंट्स फिनिश किया है एमआईएस एंड सिस्टम एनालिसिस क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको देख के आप मतलब जो है अपने नोट्स बनाएं और अच्छे से अपनी तैयारी करें और टाइम पर बस सिलेबस कंप्लीट जब भी कभी आप स्वेट लेक्चर देखें तो लेक्चर के समय अपने मोबाइल के बैटरीज को बनाएं मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें और अपने YouTube पर मोबाइल जो आपके वीडियो की क्वालिटी है उसको चुने ताकि आपको सही चुने अच्छा चुने तीस साठ की चौ साठ की ताकि आपको जो जो भी बोर्ड पर लिखा गया है ये ठीक से दिखाई दे इसको आप देखें और उससे देखिए आप अपने नोट्स बनाएं थैंक यू वेरी मच